说：“又修为婆罗门，好一切智，与八千岁修习慈行。”这一段里面讲了很多的时代，啊，也就是弥勒菩萨过去生中啊修行的事迹，那么这又是一个时代，他曾经现身为婆罗门。古印度婆罗门教是非常古老的宗教，历史悠久。他们的后身呢，就是现在的印度教，啊，我们中国人称印度教。据说，它有一万多年的历史。这个话呢，我们可以信得过，啊，可以信得过。印度人不太重视历史，啊，他们着重修定、开悟，啊，这个也有道理。修定开悟是真的，除这个之外，就像佛在经上所说：“凡所有相，皆是虚妄。”啊，一切有为法，如梦幻泡影。啊，这些都是事实。现在。世界上承认他们的历史至少有八千五百年，那他们说佛教的历史只有两千五百多年，这样说起来，印度教至少要超过佛教五千年，啊，真正是。古老的宗教，婆罗门教重视修定。佛在经典上常常讲的四禅八定，这是古印度婆罗门教提倡。在当时的印度，所有的宗教，包括学派，也都重视修禅定。定中能够突破空间维次，可以看到过去，也可以看到未来。他们有能力。看到整个六道的状况，六道轮回的学说是他们提出来的，定中啊，清正的境界啊，所以这也属于现在所说的哲学与科学啊。不过他们没有用科技的仪器。啊，他们用禅定功夫，完全见到，完全通达，了解了。啊，这是婆罗门教啊，简单在此地做个介绍。<咳>那么他在婆罗门里面修行，很有成就。啊，应当是。大世界的，所以他的号啊叫一切智，与八千岁长修慈行，啊，八千岁是时间，此地讲的年代
，是我们地球上的年代，啊，修大慈大悲也。下面又，这又是一个时代，啊，这是不同的时代。叙说菩萨修。慈悲，不是一生一世，生生世世啊，永续不断呢、啊。啊，所以我们今天还是以弥勒菩萨代表大乘佛法的慈悲。底下说。佛杀佛师，这是古佛的名号啊！与释迦如来同发菩提心，常习此定。这一生当中，他跟我们的师尊释迦牟尼佛是同学啊，都是佛杀佛的。学生、修学都有成就啊。那么，弥勒跟释迦呢，都是菩萨的身份。下面又举四义经云：“众生见者，皆得慈心三昧。”一切众生见到菩萨，慈悲心就能够升起。所以，在中国，祖师大德们把弥勒菩萨的像供在山门口